মানে ধর্ম নিয়ে কেন মানে আলোচনা বা এই বিষয় নিয়ে দেখতেছি আপনারা মানে সমালোচনা করতেছেন আমাদের ধর্ম আপনার কি ক্ষতি করছে যে কারণে ভাই কয়েক কতদিন ধরে লাইভটা শুনতে লাইভ শুনতেছেন আপনি দুই সপ্তাহ মেবি এক দুই সপ্তাহ এরকম তাহলে ধর্ম কি কি ক্ষতি করছে সেগুলাই তো আমরা বর্ণনা করছি তাহলে সেই জিনিসগুলো আপনি দুই তিন সপ্তাহ ধরে বুঝতে পারেন নাই ধর্ম কি কি কেন ক্ষতিকর এই জিনিসটা একবারও আপনি জানতে পারেন নাই যে ধর্ম কেন ক্ষতি করে এই দুই সপ্তাহ লাইভ তাহলে কি শুনলেন ভাই আচ্ছা গত দুই সপ্তাহে লাইভে একটা একটা বিষয় উত্থাপন করেন যে এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা আলোচনা করেছেন গত দুই সপ্তাহে যে কোনো একটা বিষয় আমরা বলতে দেখি যেমন ধরুন আপনারা দুই তিন দিন আগে শুনলাম একটা নারীদের বিষয় লাইভ যে বিয়ের বিয়ের বয়স নিয়ে হ্যাঁ ইসলামে আচ্ছা তাহলে আপনি আমাকে বলেন তো ভাই ইসলামে মেয়েদের বয়স মানে মেয়েদের শিশু মেয়েদের বিবাহটা এলাউড নাকি এলাউড না শিশু বলতে আপনি মানে শিশু বলতে কি একদম শিশু বলতে তো বোঝা যায় যারা বাচ্চা একদম হ্যাঁ আমি তো বাচ্চাই বলতেছি বাচ্চা কত কত বছর থাকে কত বছর বাচ্চা থাকে একটা একজন মানুষ বা একটা মেয়ে না একটা মেয়ে যদি ধরেন যে সাবালিকা হয় আমরা যেটা বুঝি আর প্রিবার্টি শুরু হয় এটা তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি একটা মানুষ কত বছর পর্যন্ত বাচ্চা থাকে মানে এটা তো বাচ্চা বলতে প্রিবার্টি শুরু হয় এটা তো একজন এক এক যে শুরু হয় তাই না তো একটা গর বয়স আছে না যে এটা একটা গর বয়স এই বয়সে বারো থেকে চোদ্দ বা পনেরো ধরে নেন বারো থেকে চোদ্দ পনেরো আচ্ছা পিউবার্টি হওয়াটা কি একটা নির্দিষ্ট ঘটনা নাকি এটা একটা কয়েক বছর ব্যাপী একটা ঘটনা বলেন তো এটা কি একটা ইনসিডেন্ট যে হঠাৎ করে একদিন হয়ে গেল চলমান প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াটা ধরেন এগারো বারো বছর বয়সে একটা মেয়ের প্রথম পিরিয়ড শুরু হলো তারপরে তার শরীরে নানা ধরনের হরমোনাল চেঞ্জ শুরু হলো দেখা গেল যে সে সেই সময়টা একটু চঞ্চল হয়ে উঠতেছে সেই সময় একটু সে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠতেছে সেই সময় সে খুব দ্রুত রেগে যাচ্ছে বা খুব দ্রুত খুশি হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের জিনিসপত্র তার ক্ষেত্রে দেখা এটা ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরনের সিমটম গুলো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এবং এই সময় তার ভুল করার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে অনেক সময় সে ভুল সিদ্ধান্ত নেয় আবেগের বসে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে বা অনেক ধরনের কাণ্ড কারখানা করছে যে এই কাণ্ড কারখানা গুলা আমরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তারা এইটা করি না তারপরে দেখা যায় যে এই টিন এজ বয়সটা ধরা যায় চার পাঁচ বছর ব্যাপী মানে স্থায়ী হয় এই যে এই পিউবার্টির যে বয়সটা চার পাঁচ বছর ব্যাপী স্থায়ী হয় তখন সে একটা স্টেবল পজিশনে আসে সে সাইকোলজিক্যালি মানসিকভাবে একটা স্টেবল অবস্থায় আসে যে স্টেবল অবস্থাতে আসলে তখন সে তার আবেগগুলাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আবেগগুলোর উপরে তার নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয় এরপরে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে আমি কি ভুল বলতেছি নাকি সঠিক বলতেছি বলেন তো খান ভাই হ্যাঁ আমার মনে হয় আপনার সঠিকই বলছেন আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মানে পিরিয়ড মানে পিরিয়ড হইলেই যে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে ব্যাপারটা সেরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে পিরিয়ড হওয়ার পরে চার পাঁচ বছর ব্যাপী একটা ডেভেলপমেন্ট হয় শরীরে একটা ডেভেলপমেন্ট হয় পিরিয়ড শুরু হওয়া মানে হচ্ছে সেই যৌনতার জন্য যে হরমোনগুলা সেই হরমোনগুলা নিঃসরণ শুরু হয়েছে মাত্র সেই জিনিসগুলো বডির সাথে অ্যাডজাস্ট করে সেই জিনিসগুলো সেই হরমোনগুলা বডিকে তৈরি করে তখন মেয়েদের স্তন তৈরি হয় ছেলেদের হচ্ছে গিয়ে একটু একটু দাড়ি গফ গজায় এবং তার হচ্ছে গিয়ে যেটা আমরা বলি যে বীর্যপাত যেটা হয় ছেলেদের সেটা সেটা হাসিল করে তারপরে কিন্তু প্রথম প্রথম যে জিনিসটা হয় বডি এত সুগঠিত থাকে না কিছুদিন লাগে চার পাঁচ বছর অন্তত সময় লাগে সেই চার পাঁচ বছর সময় পার হলে তখন সে একটা স্টেবল পজিশনে আসে আমার কথার ভিতরে কি একটা ভুল আছে আপনার যদি মনে হয় আমার কথা ভুল তাহলে আমাদের এখানে একজন ডাক্তার আছেন উনি একজন রিসার্চার ওনাকে আমরা লাইভে নিয়ে আসবো লাইভে নিয়ে এসে উনি আমাদেরকে এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলবেন যে আমার কথাগুলো সঠিক নাকি ভুল আপনার কি মনে হয় আমার কথাগুলো কি সঠিক নাকি ভুল আমি যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো যে সঠিক কিনা সেটা আমি আপনাকে প্রুফ করতে পারবো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ইসলামে বিয়ের বয়সটা কত আমাকে একটু বলেন তো ভাই আমি যতদূর জানি যে এটা প্রিবার্টি হলে মোটামুটি এটা হচ্ছে 
पढ़ाशुना कर समस्या भविष्य जीवन से कौन तृप्ति पाए मान एक मे जौन एनजय कर पाई जीवन मोटामुटी कौनोप्ति पा सारा जीवन भयंकर ईशर भर दिए व्यथा बेदना जंत्रणार भर दिए भाई अपना की मन है बंधु सत बचर बी मेर सा समस्या प्रत्येक डाक्टर जानते निर्देशना गवेषणा तो जिसघ तो एक विषय मुफ करना तो जानते 
प्रचार <laughs> समस्या निर्देशना निश्चय তবে আমি আপনার কাছে অনেক দিন ধরে মানে কত মাস খানেক আগে একবার লাইভে যুক্ত হয়ে কিছু কথা প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু উত্তর না দিয়ে বলেছেন কি আজকে ওই না লাইভে এসে যুক্ত হয়ে বলেন আজকে কি সময় হবে কথা বলার ভাই প্রশ্নটা কি বলেন তাহলে প্রশ্ন ছিল নবী কে নিয়ে প্রশ্ন ছিল আর কি ওই সেই সময় প্রশ্ন ছিল আসলে আপনারা তো মুমিনদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করেন হ্যাঁ ভাই অধিকার দেন मानसिकबादीबादर्थक समय नष्ट कर मत समय नाई बरच मद्रासा अंधकार कथा बेसि दरकार तरह कथा बरकार कथा <laughs> 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 मिलाईनाबाद फोर्टी 
মুজিবুর রহমানের অনুবাদ আমি আপনাকে ভাই <laughs> সহবাসের পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দতের কোন দরকার নেই এবার আপনি সুরা তালাকের চার নম্বর আয়াত থেকে বের করেন ভাই কত নম্বর এই সুরাটা কত নম্বর সুরা পঁয়ষট্টি নম্বর সুরার চার নম্বর আয়াত সুরা তালাকের চার নম্বর আয়াত তোমরা তাদেরকে তালাক আচ্ছা আর তোমাদের তালাক প্রদত্ত নারীদের হায়ের শেষ এবং শুরু হয়নি এমন সন্দেহ হয় তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস কারণ হচ্ছে আমরা আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোরআন ডট কম এই ওয়েবসাইটের নামটা আপনি শুনেছেন কোরআন ডট কম এই ওয়েবসাইটটাতে এই জিনিসটা আচ্ছা আপনাকে আমি সরাসরি সেই ওয়েবসাইট থেকে দেখা দিই এই সুরা তালাকের চার নম্বর একটা এটা হচ্ছে কোরআন ডট কম ওয়েবসাইট থেকে হ্যাঁ এখানে দেখেন মহিউদ্দিন খান ওনার অনুবাদ এটা মহিউদ্দিন খান আপনি নিশ্চয়ই জানেন মহিউদ্দিন খানের নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন উনি প্রখ্যাত একজন ইসলামের স্কলার এবং ওনার মানে এই বিষয়ে কোরআন অনুবাদ করার ক্ষেত্রে ওনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ঠিক আছে আপনি যার অনুভূতি দিচ্ছেন তার নাম আমি শুনেছি বলে মনে পড়তেছেন আমার আমার কাছে এবং পরিচয় প্রকাশনী এটা এই 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 প্রকাশনী আসলে কি করে সেই বিষয়ে আমার ভালো আইডিয়া নাই কিন্তু এই যে কোরআন ডট কম যেটা আমি দেখাচ্ছি উচ্চারণ কি হবে এটার মানে কি হবে সমস্ত কিছু এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভাই আমি যে একটা যে অর্থটা ইংরেজি অর্থটা বের হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ভাই আপনি যে জিনিসটা দেখাচ্ছেন সেই সেটা অথেন্টিক না কারণ হচ্ছে আপনি দেখেন এই সুরাটাতে কি বলা আছে এই যে এইভাবে ধরলে ধরে ধরে আপনি যান ধরে ধরে গেলেই কিন্তু আপনি বাংলাটাই বরং দেখান হ্যাঁ আচ্ছা এই ওয়েবসাইট থেকে আমি বাংলাটা দেখাচ্ছি মহিউদ্দিন খানের অনুবাদ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবর্তী ঋতুবর্তী হওয়ার আসা তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস মানে তারা যারা আসলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছে এইটা তারা কিন্তু এটা আসলে বোঝা গেল না যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এটা কিন্তু বোঝা গেল না 
একটু শুনেন ভাই একটু শুনেন ভাই একটু শুনেন আমরা তাফসীরে বের করব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় তাফসীরগুলোতে আমি যে কথাটা বলছি সেটাই লেখা আছে আমি আপনাকে তাফসীর করেও দেখাবো তাফসীর বের করেও দেখাবো সমস্যা নাই আমার কাছে তাফসীর আছে হ্যাঁ অবশ্যই আমি আপনাকে যেটা বলছি একটু শুনে নেন ঋতুর বয়সে পৌঁছেন ধরেন ঋতুর বয়সেই যে বয়সে ঋতু হয় সেই বয়সেই যদি না পৌঁছে ধরেন আমাদের সমাজে সাধারণত এগারো বারো বছর বয়সে মেয়েদের ঋতু হয় এই বয়সেই পৌঁছায়নি তার মানে এর থেকে নিচের বয়স তাই না ভাই হ্যাঁ তাহলে আপনি আমাকে এবার অনুবাদ মানে এটার মানে কি আমাকে বলেন আপনার আপনি কি বুঝছেন এখান থেকে সেটা বলেন মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ঋতুর বয়স ধরেন আমরা যদি ধরেন এই বারো বছর তাহলে কোন একটা মেয়ে ওই বারো বছর বয়সে পৌঁছে নেয় আপনি এরকম কিছু একটা বোঝাতে চাচ্ছেন না আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা আমি আপনাকে বলিনি আপনি কি বোঝাচ্ছেন এই যে আপনি যে বললেন এখানে তো ওইটা বলে নাই আমি যেটা বলতেছি সেটা বলে নাই আপনি কি বোঝাচ্ছেন এবার সেটা বলেন মানে হ্যাঁ আপনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন ওইটাই বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা प्रेक्षापट की सारे नजर की परिष्कार भाव देखले परिष्कार हो जाए तक बुझे महिउद्दीन खान क्यों बस शब्द ऋतुर बस इद्दतकाल 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 थका मान सहबास हवा तक भाई जिसमेंसी शुरू खंड मैं एगारो तम खंड पृष्ठ नम्बर एक 
এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতে প্রথমে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাহারা এখনো রজসলা হয় নাই তাহাদি করে এবং গর্ভবতী নারীদেরও ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত আচ্ছা নিচে তাফসীরে পড়ি কি লেখা আছে এখানে বলা আছে অনুরূপভাবে যেই মেয়ের এখনো ঋতুবতী হয় নাই তাদেরও ইদ্দত 3 মাস যারা এখনো যেই মেয়ের এখনো ঋতুবতী হয় নাই তাদেরও ইদ্দত 3 মাস হ্যাঁ নিচে নিচে আমরা পড়তে পড়তেছি দেখি ইবনে জারির আবু কুরাইবা ইবনে সাইদ আমর ইবনে সালাম হইতে বর্ণনা করেন আমর ইবনে সালাম বলেন যে উবাই ইবনে কাব একদিন বলিলেন যে হে আল্লাহর রাসূল অনেক মেয়েদের ইদ্দত সম্পর্কিত কোরআনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে বৃদ্ধা ও গর্ভবতী নারী দেখেন শুরু 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 ক্যাটাগরিটা হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে শুরু ক্যাটাগরিটা হচ্ছে কি ভাই হ্যাঁ অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে এই বিষয় ইদ্দত কতদিন হবে সেই বিষয়টা তো কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি মানে একজন ব্যক্তি উবাই ইবনে কাব একদিন রাসূলুল্লাহকে বললেন যে হুজুর অনেক মেয়ের ইদ্দত সম্পর্কিত কোরআনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী নারী তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করলেন এই যে দেখেন এই আয়াতটি হচ্ছে তখন নাযিল হয়েছে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সম্পর্কে তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল আচ্ছা আরো নিচে যাই আচ্ছা আচ্ছা ওই যে এই আয়াতটা এই আয়াতটা আসলে কি ওই আমি তো আবি আসলে ভালো বুঝি না তো ওই ওই এই যে আয়াতটা এটাই কি ওই সূরা সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াত হ্যাঁ এই যে উপরে দেখেন এই যে সূরা তালাকের এই যে দেখেন সূরা তালাক 4 নম্বর আয়াত এই যে 4 নম্বর আয়াতটার এই অনুবাদটা হচ্ছে ইবনে কাসিরের তাফসীরে এই অনুবাদটা দেয়া নিচে ওই যে 5 লেখা এটা কি 5 নম্বর হচ্ছে 5 নম্বর আয়াত আচ্ছা তার মানে আমরা এই 5 নম্বর আয়াতে তাফসীর করতেছি না আমরা 4 নম্বর আয়াতে তাফসীর করতেছি 4 এবং 5 একসাথে তাফসীর আছে এখানে আচ্ছা ঠিক আছে 4 নম্বর 5 নম্বরের তাফসীর একসাথে আছে এই যে নিচে হচ্ছে 4 নম্বরের তাফসীর এবং আরো নিচে আপনি পাবেন 5 নম্বরের তাফসীর আচ্ছা এরপর আমরা দেখি এই যে এই বর্ণনাটা আরো আরেকজনের কাছ থেকে এসেছে ইবনে আবু হাতিম থেকে এসেছে তিনি বলেন উবাই ইবনে কাব বললেন যে আমরা মহিলাদের সূরা কিছু মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কিত কোরআনে কিছু বলা হলো না যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৃদ্ধা গর্ভবতী নারী তখন আল্লাহ পাকই আয়াতটি নাযিল করেন আচ্ছা তাফসীরে ইবনে কাসির আমরা দেখলাম এবার আমরা তাফসীরে জালালাইন দেখব সেটা হচ্ছে গিয়ে জালালউদ্দিন সুয়তি দুইজন জালা দুইজন সুয়তি ওনাদের দুই দুই দুইজন জালাল জালালউদ্দিন ওনাদের একটা প্রখ্যাত তাফসীর এবং এটা পৃথিবীর বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসাতে এটা একটা পাঠ্যপুস্তক আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন তাফসীরে জালালাইনের নাম শুনেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনেছি শুনেছি আমি শুধু এর সময় তো এগুলো এই ট্রান্সলেশনগুলো আমি পরে দেখে নেব হ্যাঁ আচ্ছা বলেছি আপনি দেখে নিন তাফসীরে জালালাইন ষষ্ঠ খণ্ড আপনি ইসলামিয়া কুতুব কুতুবখানা থেকে যদি কেনেন প্রকাশনী থেকে ইসলামিয়া কুতুবখানা থেকে কিনলে ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 588 ঠিক আছে এখানে আপনি দেখেন এখানে একদম বই থেকে ছবি তোলা আছে এখানেও এই যে সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের তাফসীরটা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে দেখেন এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে আর তা হলো যাদের এখন হায়জ আসেনি তাদের ইদ্দত হলো 3 মাস অর্থাৎ হায়জ অল্প বয়স্কতার কারণে আসেনি এই লাইনটা একটু পড়বেন ভাই অর্থাৎ হায়জ অল্প বয়স্কতার কারণে আসেনি এটা আপনি একটু পড়বেন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ অল্প বয়স্কতার কারণে আসেনি হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে যখন বহু বিলাস হায়জ হয় বহু বিলম্বে হায়জ মানে বিলম্বে হায়জটা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে আচ্ছা বিলম্বে হায়জটা আছে কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে হায়জ হয় সেটা সেটা এই ক্যাটাগরিটাও আছে ওই ক্যাটাগরিটাও আছে দুইটাই আছে আমি তাফসীরে দুইটাই উল্লেখ করেছি হ্যাঁ ওই তাফসীরে না তাফসীরে না তা এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ দুই কোরআনের এই আয়াতটাতে দুই ক্যাটাগরি ইনক্লুডেড ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বয়স্ক হওয়ার কারণে যাদের মানে পিরিয়ড হয় নাই তাদেরও ইনক্লুডেড বেশি বয়স্ক হওয়ার কারণে যাদের পিরিয়ড হয়নি তারাও ইনক্লুডেড কাউকে মানে এক আয়াত দিয়ে দুই ক্যাটাগরি কি বোঝানো হয়েছে দুই ক্যাটাগরি কি আলাদা আলাদা ভাবে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ এবার আমরা দেখি তাফসীরে মাসারি থেকে দেখি তাফসীরে মাসারি নামও নিশ্চয়ই শুনেছেন হ্যাঁ শুনেছি সাহেবের আচ্ছা এইখানে দেখেন যে এখানে কি বলা আছে তাফসীর মাসারি আমি আমি আপনাকে রেফারেন্স আগে দিয়ে নি রেফারেন্স হচ্ছে তাফসীর মাসারি খন্ড নম্বর 11 পৃষ্ঠা নম্বর 562 563 ঠিক আছে এখানে আপনি দেখবেন যে কি বলা আছে অর্থাৎ ঋতুস্রাব মুক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে ঋতুস্রাব মুক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে এখানে কি কি লেখা পড়তে পারছেন ভাই ঋতুস্রাব মুক্ত ঋতুস্রাব মুক্ত মানে যে মুক্ত হয়েছে সেই মানে যারা এখনো ঋতুস্রাব হয় নাই তাদের কথা বোঝানো হচ্ছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয় নাই ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত হতে যারা তিন মাস
ঠিক আছে তাহলে আপনি পড়তে পেরেছেন পড়তে পেরেছেন তাফসীরের মাঝারিও আমি দেখেছি হ্যাঁ তাফসীরের মাঝারিও দেখেছি এখানেও আপনি দেখতে পারেন তাফসীরের মাঝারি তারও বিস্তারিতভাবে বলা আছে যে এই যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবতী বৃদ্ধা যেই হোক না কেন এই তো হবে 4 মাস 10 দিন এই বিষয়ে বলা আছে সালফ সালিয়ানদের ঐক্যমত আছে এই বিষয়ে আচ্ছা যাই হোক আমরা মারেফুল কোরআন থেকে এবারে একটু দেখি মারেফুল কোরআন উত্তর নিশ্চয় আপনি জানেন অত্যন্ত না এটা সম্পর্কে আমার ধারণা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম না ঠিক আছে এটা আমরা দেখলাম না সমস্যা নেই মারেফুল কোরআন না আচ্ছা আর দেখেন আমি বুঝতে পারছি আপনি একটু আরেকটা আরেকটা দেখাবো আরেকটা দেখাবো ভাই ঠিক আছে তাহফিমুল কোরআন এখানে বানানটা ভুল আছে এটা হবে তাহ তাফহিমুল কোরআন হবে আমি ভুলে বানানটা ভুল লিখছি এখন এখন দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে একটু ভুল হয়ে গেছে তাফহিমুল কোরআন হবে তাফহিমুল কোরআন এটা তো আপনি জানেন এটা নাম শুনেছেন না ভাই হ্যাঁ নাম শুনা হয় পড়া হয় না পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মানে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় স্কলার যাকে ধরা হয় অন্যতম বড় স্কলার যাকে ধরা হয় সাইয়েদ আবু আলা মওদুদি জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের ইসলামী স্কলার সাইয়েদ আবু আলা মওদুদি তার তাফসীরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের ইতিহাসে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইসলামের স্কলার তার তাফসীরে কি লেখা আছে সেই জিনিসটা আমরা পড়ি এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সূরা তালাকের এই যে দেখেন সূরা আত তালাক উপরে দেখেন তাফিমুল কোরআন পৃষ্ঠা নম্বর 215 আমি ঠিক আছে বুঝতে পারছি তাফিমুল কোরআন পৃষ্ঠা নম্বর 215 খন্ড নম্বর কত এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না পরে হয়তো আপনাকে বলে দিতে পারবো সেইখান থেকে আমি দেখাচ্ছি যে এইখানে দেখেন এই পুরোটুকু একটু পড় আমাদেরকে পড়ে শুনুন ভাই এই লাল কালিটুক পড়ে শুনালেই হবে আচ্ছা ঋতু ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয় থাকে অথবা কিছু সংখ্যক মহিলাদের অনেক দেরিতে হয় থাকে থাকে বলে না না হয় থাকে এবং বিরল কিছু ঘটনা এমন হয় থাকে যে সারা জীবন কোনো স্ত্রী ঋতুস্রাব হয় না এরূপ সর্বক্ষেত্রে এরকম স্ত্রী লোকের ইদ্দত ঋতুস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রী লোকের মতো এটাকে ইদ্দত এটা ঠিক করতে পারতেছ না ঋতুস্রাব একদম নিচে যে লাল কালি দেয়া আছে সেটা করলে হবে আচ্ছা ঠিক আছে সুতরাং যেসব মেয়ের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্ট তো এই কথা প্রমাণিত হয় যে যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েজ নয় বরং বরং তারা সাথে স্বামীর বর্ণনা স্পষ্ট তো এই কথাই প্রমাণ করে যে এই বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু যায়জি নয় বরং তার সাথে স্বামীর নির্জন বাস মানে হচ্ছে সহবাস মানে যৌন সঙ্গম এবং মেলামেশাও যায়জ এখন এই কথা স্পষ্ট যে কোরআন যে জিনিসকে যায়জ বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোনো মুসলমানের নাই মুসলমানের নেই মানে আমরা আপনারা এখান থেকে এটাই বোঝাতে যাচ্ছেন যে আমরা মানে ইজমা কিয়াসের মাধ্যমে এই বয়সটাকে বাড়াইতে পারবো না পৃথিবীর কোনো ইজমা কিয়াস দিয়ে আপনি মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করতে পারবেন না ইসলামে ইসলাম যতদিন থাকবে কেমক পর্যন্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত মেয়েদের বয়স হবে মেয়েদের বিয়ের কোনো বয়স থাকবে না বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে করাটা সম্পূর্ণ ইসলামে বৈধ আমি এটা আরো প্রমাণ করতেছি আপনি একটু ধৈর্য ধরেন ভাই এখন অস্থির হয়ে যান না আমি আরো কয়েকটা রেফারেন্স দেখাচ্ছি আপনাকে একটু দেখেন এটা হচ্ছে বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ঠিক আছে विशेषज्ञ अवकाश रही है जहादीना दूषण सब्यस्त कर सामिल 
আচ্ছা এই যে গ্রন্থগুলো দেখাচ্ছেন এইগুলো তো সারা বিশ্বের এইগুলো তো মনে হয় দেশেরই আমাদের দেশেরই কোনো কেউ লিখছেন কিন্তু আমার যে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইমাম বুখারি রাজিলা তালানো কোরআন এবং হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়েছেন এই যে উনি যে প্রমাণিত করেছেন তা এই যে লোক ইনি জানেন কেন যে প্রমাণ করেছেন সেই প্রমাণগুলো কোথায় ভাই সেই প্রমাণগুলো তো আপনি একটু ঘাটলি পেয়ে যাবেন ইমাম বুখারির তো এই বিষয়ে বইও আছে আপনি সেই বিষয়টা সেই বইগুলো মানে আপনাদের কাছে নাই মানে এমনিতে এই বইগুলো আছে না আমি আপনাকে সেটাও দেখা সেইগুলো দেখা দিতে পারবো একটু সময় দিতে হবে ইমাম বুখারি যেটা প্রমাণ করেছেন কিন্তু যে তিনি যেটা লিখেছেন এই বইটা যিনি লিখেছেন বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা যিনি লিখেছেন তিনি তো মানে যে সে লোক না ভাই এলাকার কাঠমোল্লা না ভাই এই বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখতে হলে যথেষ্ট পরিমাণ মানে ইসলামের জ্ঞান থাকা লাগে এটা তো ভাই কাঠমোল্লা কোন একটা এলাকার কাঠমোল্লায় সে এই বই লিখতে পারে না তো সেটাও আমি বলতে এটা তো আপনাকে আমি দেখালাম এখন আমি আপনাকে সরাসরি হাদিস দেখাবো যে এই বিষয়ে সরাসরি হাদিসই আছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে বিষয়ে সরাসরি হাদিসই আছে যে দেখেন সহি মুসলিম গ্রন্থ থেকে সহি হাদিস আচ্ছা সহি মুসলিম গ্রন্থ থেকে এটা সহি হাদিস কিনা এটা জিজ্ঞাসা করাটা হচ্ছে একটা আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমার সাথে তাহার বাসরাত্রি হয় আশা বলেন আমার হিজরত আমরা হিজরত করে মদিনায় আসলাম অথবা আমি এক মাস পর্যন্ত যারা একান্ত থাকলাম আমার চুল আমার কান পর্যন্ত লম্বা হলো আমি একদিন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম আমার খেলার বান্ধবী আমার সাথে ছিল এমন সময় আমার মা হুম্মেশন যখন যৌন সম্পর্ক হয়েছিল তখন বয়স ছিল নয় বছর সেই নয় বছর বয়সে আয়সার কি পিরিয়ড হয়েছিল নাকি হয় নাই নাকি পিরিয়ড হওয়ার আগেই নবী মোহাম্মদ তার সাথে সেক্স করে ফেলছিল সেই রেফারেন্সটা এখন আমি আপনাকে দেখাবো ঠিক আছে ভাই আর আরেকটা ছোট একটা বিষয় উল্লেখ করে নেই আপনি তো জানেন যে আরব দেশে সেই সময় কিভাবে বছর গণনা করা হতো জানেন ভাই হ্যাঁ চন্দ্র বছর আমাদের আমরা হিসাব করি হচ্ছে সূর্য সূর্যের উপর নির্ভর করে হ্যাঁ এগারো দিনের পার্থক্য থাকে তার মানে আয়সার যখন নয় বছর ধরা যদি হাদিসে যেটা বলা আছে নয় বছর তার মানে হচ্ছে আয়সার বয়স ছিল আসলে আট বছর এগারো মাস বা আট বছর আট বছর আট নব্বই দিন কমাতে চাচ্ছেন হ্যাঁ আট বছর আট মাস ছিল যদি ওইখানে নয় বছর বয়স মানে ছয় বছর বয়স থাকে তার মানে ছয় বছর ছয় বছর মানে হচ্ছে গিয়ে পাঁচ বছর দশ মাস আর যদি নয় বছর বলা হয়ে থাকে তাহলে নয় বছর মানে হচ্ছে আট বছর আট মাস ছাব্বিশ দিন নাকি ভাই আপনাকে ছোট করে বলে দিই আবু বকর কিন্তু প্রাথমিক ভাবে একটু বিব্রত হয়ে গেছিল মোহাম্মদ যখন প্রস্তাব দিয়েছিল আয়সাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তখন একটু বিব্রত হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে সেটা আমি দেখাইলাম না সেটা আপনি মানে তর্ক করতে চাইলে তখন দেখাবো এখন আর দেখাইলাম না আপনাকে আমি যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছি সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাই যে আয়সার সেই সময় পিরিয়ড হয়েছিল নাকি হয় নাই এই জিনিসটা পাওয়া যায় ফাথুল বাড়িতে ফাথুল বাড়ির নাম শুনেছেন ভাই আপনি ফাথুল বাড়ি হচ্ছে গিয়ে একটা মানে মানে ইবনু হাজার আসকালানি যাকে বলা হয় মুহাদ্দিসদের মধ্যে নেতা মানে হাদিস গ্রন্থের বিশারও যারা হাদিসের উপরে যারা মানে বিশেষজ্ঞ খুবই বেশি বিশেষজ্ঞ তাদের ভিতরে একজন হচ্ছে ইবনু হাজার আসকালানি এই নামটা আপনি মানে অনেক জায়গাতেই পাবেন আসলে অনেক জায়গাতেই খুঁজে অনেক জায়গাতে শুনেছি আর কি শুনেছি অনেকের মুখে শুনেছি অনেকের মুখে শুনে থাকবেন ইবনু হাজার আসকালানির একটা গ্রন্থ আছে ফাথুল বাড়ি ইমাম বুখারি যখন হাদিস গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ করেন তখন হাদিস গ্রন্থের সাথে তিনি অনেকগুলো টিকা লিখে রেখেছিলেন অনেক ছোট ছোট জিনিস লিখে রেখেছিলেন যে জিনিসগুলো হাদিস গ্রন্থের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই কিন্তু ওইগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই যে এই জিনিসগুলো কি আপনি জানেন ভাই পরিচালিত এবং সরাসরি সৌদি আরবের মানে তত্ত্বাবধানে এই ওয়েবসাইট চালানো হয় কারণ হচ্ছে এখানে ফাতুল বাড়ির একটা রেফারেন্স আছে ফুটনোট আছে ফুটনোটটা আপনার ফুটনোটটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো এই কারণে দেখেন আপনি তো জানেন যে মোহাম্মদ মোহাম্মদ হচ্ছে গিয়ে মোহাম্মদ হচ্ছে গিয়ে আয়সাকে তুলে নিয়ে আসলো তারপরে 
তার সাথে মানে যৌন সম্পর্ক হলো এটা তো আপনি জানেন 9 বছর বয়স এটা তো এত কোন জানেন আচ্ছা একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে তুমি 6 বছর বিয়ে করছ তুমি তো 6 বছরেই তুলে নিতে পারতো কিন্তু 9 বছরে কেন आर्थिक अवस्था खुबी खराब हो गए तक खावा पड़ा ठीक ठिकाना मैंने पारिवारिक दुरवस्था चलते मुल्यशोधना मानी मानी नबीमिका मैं घोड़ा मानुष्टे जिज्ञासा 
আচ্ছা পিতা কর্তৃক নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়া বৈধ একটু আগে দেখালাম ভাই হ্যাঁ সরি 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 খন্ড দশ ছিল তাই না আমার সেখানে যে জিনিসটা বলা আছে যে এই যে ডানাওয়ালা পাখা এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে কাপড়ের ডানাওয়ালা ঘোড়া ডানাওয়ালা ঘোড়া হ্যাঁ ভাই ভাই আমি আপনার এটাকে এখন আপাতত সাপোর্ট করছি যে হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক আছে যে যে রেফারেন্স গুলো দেখলাম মানে এইগুলো একটু নিজের পক্ষ থেকে মিলে আর দুজনের সাথে কথা বলে নাই আপনার যদি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন বলতে দেখেন বন্ধ করে দিলাম হ্যাঁ এটা দেখেন বন্ধ করে করে দিলাম আপনি আপনি যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে এক্সট্রা আরো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি অবশ্যই আগামী লাইভে এসে আমাকে ধরবেন যে আসিফ ভাই আপনি তো এটা ভুল বলছেন এটা তো না আমি চেষ্টা করব আপনার সাথে আজকে তো আপনি বোধহয় লাইভে আরো দেড় ঘন্টা থাকবেন হয়তো আমি চেষ্টা করব যে আমি হ্যাঁ আজকে প্রশ্ন করে আজকে কথা আসবে আমি একটু প্রশ্ন করে নেব প্রশ্ন করে আচ্ছা ভাই ঠিক আছে এখন আপনাকে আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি যে কিছুদিন আগে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে শরীয়ত যে সমস্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত সেই সমস্ত দেশে মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন কোনো বয়স নাই আফগানিস্তানে যখন তালেবানি শাসন ছিল এবং এবং সৌদি আরবে সৌদি আরবে 2016 সালে বা 14 সালে এই যে মানে কিছু অল্প কিছুদিন আগে মানে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স আঠারো করা হয়েছে তার আগে কিন্তু অনেক বছর ধরে সৌদি আরবকে প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছিল জাতিসংঘ থেকে যে তোমরা মেয়েদের বয়স আঠারো বছর করো বিয়ের বয়স আঠারো বছর করো কিন্তু ওরা রাজি হচ্ছিল না এই যে প্রিন্স সালমান যখন আসলেন প্রিন্স সালমান এসে এই সিদ্ধান্তটা নিলেন যে মেয়েদের বয়স বিয়ে সর্বনিম্ন বিয়ের বয়স হবে আঠারো এটা সাম্প্রতিক একটা ঘটনা এটা কি আপনি জানেন ভাই আপনাদের লাইফে কোথায় শুনছে আমি যাচাই করে দেখি না সর্বনিম্ন কোন বয়স নাই বরঞ্চ একজন পঞ্চাশ বছর বয়সী লোক একজন পাঁচ ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে একজন পঞ্চাশ ষাট বছরের বয়স্ক লোকও একজন পাঁচ ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে সম্পূর্ণ এই ঘটনা কিন্তু উল্টাও করতে পারে আমার বাংলাদেশে কিন্তু হুমায়ুন ফরিদের যে স্ত্রী ছিল কি জানি নাম ওনার বলে গেলাম উনি কিন্তু ওনার থেকে তেরো বছরের ভাই আপনি না ভুল জিনিসটা বলতেছেন দুইজন যদি আঠারো বছর হয়ে যায় তখন কার বয়স কত এটা দেখার মতো আমার কোনো দরকার নেই ভাই দুইজনের যদি আঠারো বছর হয়ে গেলে বুঝতে পারছি কে কারে বিয়ে করছে কে কার সাথে মানে শুইছে এগুলো জানারও কোনো দরকার নেই আমার ভাই দেখারও কোনো দরকার নেই ভাই আমার আপনারও আমি আশা করি এটার কোনো দরকার নেই হ্যাঁ সুবর্ণ মুস্তফা কার সাথে বিয়ে করুক কার সাথে সুখ এটা আমাদের জন্য একটা কোন অপ্রয়োজনীয় আলাপ কোনো দরকারই নেই আমাদের জানারও কোনো দরকার নেই কে কার সাথে শুভে কে কার সাথে বিয়ে করবে এটা ভাই যাদের ব্যক্তিগত বিষয় আঠারো বছর হয়ে গেলে কিন্তু আঠারো বছরের নিচে হইলে একটা মানুষের উপরে নির্যাতন হয় কারণ আঠারো বছরের নিচে থাকলে একজন মানুষের কনসেন্ট দেওয়ার বয়সটাই তখন থাকে না সম্মতি দেওয়ার বয়সটাই তখন থাকে না কারণ তখন তখন তার জ্ঞান বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই জ্ঞান বুদ্ধি ডেভেলপ করে নেই একটা বাচ্চা মেয়েকে আপনি একটা চকলেটের লোভ দেখায় বা একটা পুতুলের লোভ দেখায় আপনি তাকে দিয়ে অনেক কাজই করায় নিতে পারেন কিন্তু তার মানে এটা না যে সে স্বেচ্ছায় কাজটা করছে এরকম ঘটনা আমাদের সমাজে অনেক ঘটে অনেক মামারা আছে আপনার যদি বাসায় আপনার যদি বাচ্চা থাকে আপনার যদি নিজের বাচ্চা থাকে আমি আপনাকে সাবধান করে দিব এই বিষয়টা আমরা সবসময় সাবধান করি যে পারিবারিক পর্যায়ে কিন্তু এই ধরনের যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে আপনি আপনার সন্তানকে একটু সাবধানে রাখবেন এরকম হতে পারে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যে চকলেটের লোভ দেখায় বা পুতুলের লোভ দেখায় তাকে যৌন মানে তার শরীরে এমন ভাবে হাত দেয় তার কোনো একটা জায়গা এমন ভাবে হাত দেয় যে এই হাতটা তার দেওয়া উচিত না এটাকে আমরা আমরা সবসময় এই জিনিসটা এনকারেজ করি যে আপনারা অভিভাবক যারা আছেন তারা আপনার শিশু সন্তানদেরকে এই জিনিসগুলো শেখাবেন যে কে কিভাবে তোমার শরীরে হাত দেয় টাচ করে সেই জিনিসটা তোমরা লক্ষ্য রাখবা এবং কেউ যদি তোমাকে কোনো লোভ লালসা দেখায় যদি কিছু করতে বলে বা এই ধরনের কিছু করে তারা যদি কনসেন্ট দেওয়ার বয়সই না হয় তাহলে তারা এগুলো করে কিভাবে 
ভাই সেটাকে তো আমি ফোর্স করতেছি না না সেটাকে তো আমি বলতেছি না যে এটা তোমরা করো বাচ্চা মেয়েরা তোমরা গিয়ে এইরকম পার্কে গিয়ে বসে থাকো সেটা তো আমরা বলতেছি না সেটা তো আমরা মানে সাজেস্ট করতেছি না কাউকে এখন কেউ যদি করে তার বাবা মা তাদেরকে সেই জিনিসটা শেখাবে যে এই তোমাদের 18 বছর হওয়া পর্যন্ত তোমরা এই কাজটা কইরো না বা এইভাবে তোমরা এই দিকে যাও না এই কাজগুলো করাটা তোমাদের জন্য এখন সাজে না তোমাদের তোমাদের এখনো বয়স হয়নি সেটার জন্য সেটা তো ভাই তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব কিন্তু তার মানে তো এটা না তো ভাই যে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিলাম এবং তাদের মানে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে দিলাম তাদের জীবন কি কি হয় কি কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে তাদের হাঁটু ক্ষয় রোগ হয় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী তাদের হাঁটু ক্ষয় রোগ দেখা দেয় আমার নিজের মায়ের এই ধর এই ঘটনা ঘটছিল আমার মা খালাদের ভিতরে অনেকের এই ধরনের ঘটনা ঘটছিল হাঁটু ক্ষয় রোগ হয় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তখন হাঁটতে পারে না ভালো করে পঁয়ত্রিশ বছর থেকে যতদিন বেঁচে থাকে এবং তারা খাটো হয় যদি আপনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বিয়ে দেন তাহলে বোন স্ট্রাকচার ডেভেলপ করে না তখন এই যে বাচ্চা যখন হয় বাচ্চা বের হইতে প্রচন্ড পরিমাণে কষ্ট হয় এই যে পেলভিক ফ্লোর থাকে এখানে একটা পেলভিক বোন থাকে এখানে একটা যে বোনটা ফাঁক হয়ে যায় বাচ্চা বের বাচ্চার মাথা বাচ্চার মাথা বের হওয়ার সময় সেই জায়গাটা সঠিক ভাবে সুগঠিত না হলে প্রচন্ড রকমের কষ্ট হয় ভাই মায়ের হ্যাঁ এবং বাচ্চারও কষ্ট হয় বাচ্চা বাচ্চা অনেক বাচ্চার মাথা মাথাতে অনেক ধরনের সমস্যা হয় আরো আছে যে পুষ্টি পুষ্টি পায় না বাচ্চাগুলা সেই সময় পুষ্টি পায় না এইরকম বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে হইলে সেই বাচ্চা বাচ্চারাও পুষ্টিহীনতায় ভোগে মায়েরাও পুষ্টিহীনতায় ভোগে কারোরই শরীরে পুষ্টি থাকে না তারা এবং বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে বাচ্চা মেয়েদের বছর বছর বাচ্চা হয় বছর বছর বাচ্চা হইলে পঁচিশ বছরের মধ্যে সেই মেয়ের শরীরের সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায় সমস্ত পুষ্টি শরীর সমস্ত ইয়া নষ্ট হয়ে যায় এরপরে আর সে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না বা বেঁচে থাকলেও তাদের বাকিটা জীবন তাদেরকে মোটামুটি অথর অবস্থা থাকতে হয় এইগুলো অনেক অনেক রিপোর্ট আছে ভাই অসংখ্য অসংখ্য রিপোর্ট আছে হ্যাঁ আপনি ভাই বোধ হয় যে রিপোর্ট গুলো দিচ্ছেন এগুলো হয়তো আপনি কোথাও পড়াশোনা করে দিচ্ছেন কিন্তু আমি যদি বাস্তবতার সাথে মিলাই দেখা যায় ভিন্ন ঘটনা আপনি আমার সাথে এই বিষয়ে একটু একটু কথা বলি ভাই আমি এগুলো কি বাস্তবতা না ভাই রিপোর্ট গুলো কি বাস্তবতা না हेलो हाँ <laughs> দাদি নানীদের সময় দেখছি তারা যে কাজগুলো করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মায়েরা বা আমাদের জেনারেশন যে মেয়ের আছে এই কাজগুলো করতে পারতেছে না মানে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আপনাদের এই রিপোর্ট গুলো তখন কিন্তু আসলে এই বাস্তবতার সাথে ম্যাচ করে না কিন্তু ভাই এই রিপোর্ট গুলা তো গত তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ব্যাপী মানুষদের শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপরে ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে এই রিপোর্ট তো ভাই অবাস্তব কোনো জিনিস না মানে একটা যখন রিসার্চ পেপার আসে সেই রিসার্চ পেপার গুলো তো এমন না যে সেগুলো আসমান থেকে মানে ওনারা নিয়ে এসছেন ওনারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই জিনিসগুলো স্টাডি করেন অনেক বছর ব্যাপী স্টাডি করেন অনেক বছরের স্টাডি করার পরে এমন কি বিশ তিরিশ বছর ধরে স্টাডি হয় এক একটা সেই স্টাডি করার পরে সেই তারা একটা রিপোর্ট দেয় এটা তো মানে এই আমরা কি রিপোর্টের কথা মানে রিপোর্টের উপরে আস্থা না রেখে মানে আপনার কাছে কি মনে হয় সেটার উপরে আস্থা রাখবো না না আমি আমার কথার উপরে আস্থা রাখতে বলছি না मानुषा मन मध्य चले मेडिकल फैसिलिटी छा 
আগে আমাদের বেশিরভাগ সময় যে জিনিসটা করা হতো গ্রামের দাইরা গ্রামের যে যারা হচ্ছে গিয়ে ধাচ্ছি ধাচ্ছি যাদেরকে বলে ধাচ্ছিরা এই কাজটা করা ফেলতো কিন্তু মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস মেডিকেল ইয়ার যখন ইনস্ট্রুমেন্ট যখন বাংলাদেশে সহজলভ্য হয়েছে বাংলাদেশে যখন বিভিন্ন অনেক বড় বড় মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে অনেক বড় বড় ফ্যাসিলিটিস এসছে অনেক অনেক বেশি ডাক্তার এসছে তখন এই ফ্যাসিলিটিস গুলো মানুষ পেয়েছে এটা যাচাই করে দেখার তবে বাংলাদেশে এখন যেটা হচ্ছে সেটার কথা আমি বলছি না বাংলাদেশে এখন কিছু না হইলেও মানুষ সিজার করা ফেলে ডাক্তাররা এখন মানে মোটামুটি ইয়া হয়ে গেছে জল্লাদের মতো হয়ে গেছে তারা টাকা উপার্জনের জন্য সিজার করে খালি সিজার করে সেই জিনিসটা ঠিক না কিন্তু সিজার যখন দরকার তখন তো করাইতেই হবে সেটাতে সেটাতে তো ইয়ানি আচ্ছা আমাদের সাথে অমিত ভাই চলে এসেছেন অমিত ভাই আপনি একটু কাইন্ডলি যদি আপনার কাজ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে আপনি একটু কাইন্ডলি খান ভাই কে একটু বলেন যে উনি উনি বলতে আমাদের সাথে আরো একজন ডাক্তার আছেন ইনফ্যাক্ট কোয়েস আলী ভাই দুজনকে আমি যুক্ত করলাম আপনারা একটু বলেন আমি একটু 5 মিনিটের জন্য আসছি আপনারা একটু কথা বলেন খান ভাইয়ের সাথে আচ্ছা আমাকে একটু কোয়েশ্চেনটা একটু যদি বলেন কোয়েশ্চেনটা কি অমিত ভাই উনি উনি একটা জিনিস জিনিসের প্রতি একটু সন্দেহ পোষণ করছেন যে এই যে রিপোর্টগুলো যে রিপোর্টগুলোতে বলা হচ্ছে বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে হলে সেই জিনিসটা বাচ্চা মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু উনি তো ওনার জীবনে দেখেছেন যে ওনার নানি দাদিরা কত শক্ত সমর্থ ছিল কত মানে অনেক কাজ করে ফেলতো তাদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল তারপরে তো তারা অনেক বাচ্চা পয়দা করেছে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে তারপর হচ্ছে ঘরের কাজ সব করেছে অনেক শক্ত সমর্থ ছিল কিন্তু এখনকার সময় দেখা যায় বেশি বয়সে মেয়েরা বিয়ে হয় তারপরে তো তারা এত শক্ত সমর্থ না তার মানে কি উনি বলতে চাচ্ছেন যে এই রিপোর্টগুলো কি ভাই বাস্তবসম্মত আমার ওনার কাছে মনে হয় যে রিপোর্টগুলো বাস্তবসম্মত নাও হইতে পারে ওনার কাছে মনে হয় যে রিপোর্টগুলোতে হয়তো উল্টা কথাটা লেখা আছে এই বিষয়ে যদি আপনি এবং কোয়েস আলী ভাই যদি কিছু বলেন ব্যবিচার তত সহজ যারা ধরেন ইসলামের কাজ করে তাদের কি লাভ আসলে আপনাদের কি লাভ আপনি যে শিখছেন আপনি যে জিনিসগুলো শিখছেন ঠিক আছে আপনি এই একটা সমাজকে একটা সমাজকে একটা উন্নততর সমাজ তৈরি হতে সাহায্য করবেন আমাকে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার সন্তান আমার ছেলে বা মেয়ে একটা খুবই উন্নত একটা সমাজে নিঃশ্বাস নেবে এটা আমার লাভ বুঝছেন আমার এখানে কোনো বুঝতেই পারছেন এখানে আমরা কোনো টাকা পয়সা পাই না এখানে আমরা একটা সময় নষ্ট করি আসি বলতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু এইটা হচ্ছে আমার লাভ ঠিক আছে আমার লাভ হচ্ছে যে একটা উন্নত সমাজে আমার সন্তান এবং আমার ছেলে মেয়েরা একটা উন্নততর সমাজে একটা ইয়ে নেবে একটা নিঃশ্বাস নেবে তার আরো ভালোভাবে বাঁচবে তাই না এইবারে আপনাকে একটা কথা বলি যে আপনার কি মনে হয় যে একটা বাচ্চা তাহলে এরকম কি হতে পারে যে ধরুন যেমনি একটা বাচ্চা ওই সাত আট বছর বয়স হলো বিদিলি হয় না এরকম করলে হয় না যখন বাচ্চা হলে হলো আপনার কোন বোন বা মেয়ে বা এরকম কেউ আছে মানে আপনি মানে যাকে একদম বাচ্চা থেকে দেখছেন এরকম কেউ আছে জানেন কাজ থেকে এরকম কেউ কাউকে জানে আচ্ছা এরকম কি যে যেমনি হচ্ছে পিরিয়ড হয়েছে যে সে ধরুন হচ্ছে একটা মেয়ে সে ন বছর পর্যন্ত লম্বা হয়েছে ঠিক আছে ধরুন একটা মেয়ে ধরুন পাঁচ ফুট একটা হাইট অ্যাভারেজ হাইট আমাদের এই এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা ধরুন বাংলাদেশে এই বাঙালিদের মধ্যে অ্যাভারেজ হাইট ধরুন এই পাঁচ ফুট দুই থেকে চার ইঞ্চি মেয়েদের হ্যাঁ তো একটা মেয়ে ন বছর বয়স পর্যন্ত পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হাইট হয়ে গেছে এবং তার পিরিয়ড স্টার্ট হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি এরকম হয় নাকি পিরিয়ড স্টার্ট হওয়ার পরেও সে আস্তে আস্তে আরো বড় হতে থাকে আরো লম্বা হতে থাকে এরকম হয় ব্যাপারটা হতে পারে হ্যাঁ আরো 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 লম্বা হতে পারে হ্যাঁ লম্বা হতে থাকে ঠিক আছে এইবারে একটা জিনিস দেখুন তাই এই লম্বা হয়ে যে এই যে এই যে দেখবেন যে যখন কোন একটা বাচ্চা কোন একটা কোন একজন প্রসূতি কোন একজন মা ঠিক আছে উডবি মাদের তিনি যখন একজন ইয়ের কাছে আসেন একজন ডাক্তারের কাছে আসেন তার কতগুলো ভাইটালস চেক করা হয় মানে কতগুলো যেমন ধরুন হচ্ছে ওয়েট মানে তার ওজন কত তার হাইট কত তার আমার প্রশ্ন ওইটা না আমার আমার প্রশ্নের যে বিষয়টা ছিল সেটা থেকে মনে হয় বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে 
আপনার আপনার পয়েন্টটা আমি বুঝেছি আমার মনে আছে আপনার পয়েন্টটা এই ডেটাগুলো সত্যি কিনা সেই যে ব্যাপারটা হ্যাঁ তো সেই ডেটাগুলো এই যে ডেটাগুলো সত্যি কিনা সেটা আসবো আপনাকে একটুখানি এই ডেটাগুলো যুক্তি যুক্ত কিনা সেটাও আপনাকে ধারণা করতে হবে তা ধরুন হচ্ছে একটা মেয়ের এই একজন প্রসূতির একজন তার একটা এই হাইটটা কেন দেখা হয় বলুন তো ওয়েটটা তো দেখা হচ্ছে ঠিক আছে ওজন ওজন বাড়ছে কিনা তার প্রেশার দেখা হচ্ছে ঠিক আছে হাইটটা কেন দেখা হচ্ছে বলুন তো না আমি জানি না আচ্ছা তো এই হাইটটা দেখা হয় কারণ তার যদি আপনি যদি আপনি কোনো দিন ফরেন্সিক স্টাডি করেন বা সিআইডি বা ওই ধরনের কোনো ওই ফরেন্সিক ফাইলস বা এই ধরনের কিছু দেখেন দেখবেন যে একটা হার যদি পায় সেখান থেকে একটা মানুষ কত লম্বা ছিল বা কি হতে পারে এরকম একটা ধারণা মোটামুটি পাওয়া যায় যে মেয়ে ছিল না ছেলে ছিল পাওয়া যায় ঠিক আছে তো তার কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের বডি আমাদের শরীরে একটা রেশি হতে পারে ঠিক আছে একটা অনুপাত আছে একটা সঠিক একটা অনুপাত আছে সেই অনুপাতে পারে ঠিক আছে তো একজন নারী একজন যত লম্বা হবে তার যে পেলভিসটা অর্থাৎ কিনা যে কোমরের যে হারটা সেই ইয়েটা মানে ইলিয়াম স্টিম পিউবিস নিয়ে এই পেলভিসটা তৈরি পেলভিসটা তৈরি হয় এইখানে এই পেলভিসটার মাঝে একটা পেলভিক গার্ডেল বলে ওখানে একটা আউটলেট আর একটা ইনলেট থাকে খুব বড় হয় ঠিক আছে তাহলে এই এর মধ্যে দিয়ে ঢুকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সে আটকে যেতে পারে কোন একটা রাস্তায় কোথাও একটা আটকে যেতে পারে এইটা আপনি বুঝতে পারছেন এই ব্যাপারটা আপনি যদি অল্প বয়সে এরকম একটা প্রবলেম হতে পারে একদম ঠিক আছে তার মানে যে একটা মেয়ে যদি খুব বেশি লম্বা না হয় যদি বড় না হয় একটা মানে সার্টেন এজ পর্যন্ত যদি তার ডেভেলপমেন্ট যদি না হয় তার বিয়ে দিতেন তার যদি প্রেগনেন্সি চলে আসে তাহলে তার একটা অবস্ট্রাকটেড লেভেল হতে পারে সে যে বড় হয়নি সে যে এতটা বড় নয় তার জন্য বাচ্চাটার একটা নিউট্রিশনাল একটা প্রবলেম হতে পারে সে সেই বাচ্চাটা একটা একটা খুব বেশি বড় হবে না তার মানে অবস্ট্রাকটেড লেভেল হতে পারে এই সমস্ত কিছু হতে পারে তাই না তার মানে একটা মা যদি একটা ভালো করে খেয়ে পুরে একটুখানি মানে একটু বেশ মানে একটু একটু বেশ খাতে পিতে ঘর হয় তার মানে একটুখানি যদি নিউট্রিশনটা যদি ভালো হয় তাহলে সে একটা সুস্থ বাচ্চার জন্ম দিতে পারে এটাই তো আপনার কামো ধরুন আপনি কি বিবাহিত হ্যাঁ <laughs> জন্ম সময় কত মারা যাচ্ছে এখন এবং আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ডেটা দেখবেন ঠিক আছে দেখবেন যে আরেকটা দেখবেন যে ইনফ্যান্ট মটালিটি রেট অর্থাৎ বাচ্চা জন্ম হয়ে এক বছরের মধ্যে কটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে বিলো ফাইভ ইয়ার আগে হতো ঠিক আছে আরো অনেক জিনিস হয় এই যে অবস্ট্রাক্টেড লেভার এই যে প্রলং লেভার একটা অনেক ধরে ডেলিভারি হচ্ছে তাহলে ওই মাথাটা আটকে গেছে আপনার কখনো হাতে কখনো ঝিঝি ধরে হাতে কখনো ঝিঝি ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ ধরে ঝিঝি ধরাটা কেন জানেন কেন হয় জানেন সেলগুলো সেখানে সেলগুলো ওগুলো আস্তে আস্তে মারা যেতে পারে ঠিক আছে ঠিক এই জিনিসটাই হয় তো এই জিনিসটা হয় একটা ফিসচুলা তৈরি হয় এই ফিসচুলাটা তৈরি হলে সেই ফিসচুলাটাকে ম্যানেজ করা খুব একটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার অনেক সময় বেসিক ও ভ্যাজেনাল ফিসচুলা হয় তার মানে ব্লাডারের সাথে একটা ইয়ে তৈরি হয়ে যায় তাদের পেচাপ টেচাপ ধরে রাখতে পারে না অনেক সময় যে ইয়ে হয় অনেক সময় পায়ুর সাথে একটা ফিসচুলা তৈরি হয়ে যায় মানে একটা পথ তৈরি হয়ে যায় তখন তারা পটি ধরে রাখতে পারে না পায়খানা ধরে রাখতে পারে না এরকম অনেক কাণ্ড হয় হ্যাঁ তাদের প্রোলাপস হয় তারপরে ধরুন ইয়ে হয় একটা প্রোলাপস হতে পারে হারনিয়া হতে পারে আপনি কি কোনোদিন জানেন কারুর হারনিয়া হয়েছে এরকম কোনোদিন শুনেছেন বা প্রোলাপস হয়েছে এরকম কোনোদিন শুনেছেন শুনেননি শুনিনি আপনার মা বা এরকম দেখবেন যে মা জেঠিমা এরকম ইয়েদের এরকম কিন্তু আছে ঠিক আছে তারা কি করে এই যে ইয়েতে এরা অনেক সময় অনেক সময় যে ইয়ের জন্য অনেক সময় তাদের একটা সোশ্যাল স্টিকমার জন্য তারা অনেক সময় অনেক সময় এগুলোকে প্রকাশ করে না এগুলোকে বাইরে নিয়ে আসে না ঠিক আছে ধরুন হচ্ছে আপনি একজন আপনি কি এরকম শুনেছেন কারোর ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে বা এরকম আপনি আশেপাশের কাউকে ব্রেস্ট ক্যান্সার কথা বাদ দিলাম হ্যাঁ এই যে ইয়ং এজ বিয়ে দিলে কি হয় এটা আমি মোটামুটি আমি তো সায়েন্সের সাথে স্টুডেন্ট ছিলাম আমি এগুলো জানি 
বাচ্চা হলো তো আমি নিশ্চিত করেছিলাম তারপরে এসেছে কিন্তু মানে দেখেন এইভাবে কিন্তু চলতি আছে বয়স কমকে বাড়াইয়া দেখাইয়া তারপর কিন্তু চলতি আছে কন্টিনিউস কিন্তু চলতি আছে তারপরে কিন্তু মানে আমি যখন বলবো যে ভাই এটা সমস্যা হয় তখন সে কিন্তু আরেকজনের রেফারেন্স এই যে দেখ করবো কিন্তু সমস্যা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু হচ্ছে না ভাই এখান ভাই আপনি কেন তাদেরকে বারণ করেন এটা আমাদেরকে একটু বলবেন ভাই কেন আপনি তাদেরকে বারণ করেন বারণ করার কারণটা কি এই যে আমি বিষয়গুলো জানি এই বিষয়গুলো জানার কারণে কিন্তু আমার সামনে কিন্তু এই বিষয়গুলো কখনো ঘটে না আমি কিন্তু ওই বই পড়ে বা রিপোর্ট দেখি তারাও তো আপনাকে সেই যুক্তি দেয় যে যুক্তিটা আপনি এখানে এসে শুরুতে দিচ্ছিলেন যে আমি তো অনেককে দেখছি আমার পরিচিত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেক অল্প বয়সে বিয়ে করেছে এই একই কথাটা তো আপনিও বলেছিলেন তখন আপনি আপনাকেও মানে মানে তাহলে আপনি যদি এই কথাটা বলার আগে আমি কিন্তু শুরুতেই আপনাকে বলে নিয়েছিলাম যে আমিও কিন্তু এদের নিশ্চিত করি আমি কিন্তু যখন বলছি তখন কিন্তু বলে নিয়েছিলাম কিন্তু আপনি যদি তাদের ওই যুক্তিটাতে কনভিন্সড হয়েই থাকেন যে হ্যাঁ সবাই করছে আমিও করছি এটাতে কোনো সমস্যা হয় না এই যুক্তিটাতে যদি কনভিন্সড হয়ে থাকেন তাহলে আপনি কেন আমাকে এই কথাটা বলেছিলেন যে অনেকে তো করছে মানে এটা এই যে আসলে এই যে সন্দেহ প্রকাশ করলাম এছাড়া তার এই মুহূর্তে আমার কিছু বলার নাই যে আপনি যে রেফারেন্স গুলো দিলেন আমি এতদিন মনে করতাম সিরিয়াসলি যে পিরিয়ডের পরেই আসলে কিন্তু যে রেফারেন্স গুলো দেখালেন এটা এই মুহূর্তে আমার কোনো কথা নাই আসলে আপনার কি যুক্তি যুক্তি অনুযায়ী আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় যে না এইটা বানানো উচিত मोटामुटी तीन के शिक्षा दीक्षा देना मानुषेन <laughs> शरीर सम्पर् मानस बृद्धि ज्ञान विज्ञान मेडिकल सैंस मानुषे दहिक गठन मेडिकल धारणा करी बर्माल डिलिवर करते गाँव खुबी जटिल प्रक्रिया मेरे पेलभिस मान 
ইনলেট এবং আউটলেট থাকে যে প্যাসেজটা থাকে প্যাসেজটা ডায়মিটারটা বাচ্চার মাথা বের হওয়ার বের হওয়ার মতো যদি না হয় তাহলে তখন অবস্থাশন বেঁধে যাবে আসলে নরমাল ডেলিভারি তখন আর হবে না তখন খুব বিশ্রী অবস্থা তৈরি হয় আলটিমেটলি সিজার করতে হয় তো এই প্রাচীনকালের যে ধারণা আসলে মেন্স হলেই তাকে মেন্স শুরু হলেই তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে বা সন্তান ধারণের যে ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় এটা ঠিক আছে কিন্তু সন্তানটা সুস্থ একটা সন্তান জন্মদানের জন্য মায়ের যে শারীরিক গঠন যে লেভেলে যাওয়া দরকার সেটা করতে গেলে আঠারো বছর পার হইতে হবে কারণ একটা মানুষের আঠারো বছর পর্যন্ত তার শারীরিক বৃদ্ধি তার ভিতরে হরমোনাল চেঞ্জ তার যে হারের ঘটনা আমরা যে ভাই অমিতা বললেন যে এক্সরে করে আমরা বয়স নির্ধারণ করি আমাদের যে লং বোন যেগুলো শরীরের যে বড় বোনগুলো আছে সেই প্রান্তগুলো প্রান্তগুলো ফাঁকা থাকে এক্সরে করলে ফাঁকা থাকে তাহলে এই যে ফাঁকা থাকে এটাকে মেটাফাইসিস বলে এটা ফাঁকা থাকা মানে হলো সে এখন আঠারো বছরে পৌঁছায়নি অনেক সময় ওই যে ছেলে মেয়েরা প্রেম করে বা কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলে তখন তারা যে আসলে নাবালিকা কিনা বা সে নাবালক কিনা এটা ডিটেক্ট করার জন্য আমরা কিন্তু এক্সরে করে দেখি যে কোনো বড় হারের হাতের হোক পায়ের হোক যদি দেখি যে হ্যাঁ তার মেটাফাইসিসটা এখনো ফিউজ হয়নি একত্রিত হয়নি তার মানে তারা এখনো আঠারো বছরে পৌঁছায়নি একটা মা যে বাচ্চা জন্ম দিবে আর একটা বাচ্চাকে জন্ম দিবে সেই এখনো শিশু আছে তারই এখনো হাটে হারের গঠন পরিপূর্ণ হয়নি সে একটা সুস্থ বাচ্চা কিভাবে আহ ইয়ে দিবে জন্ম দিবে এটা একটা প্রশ্ন থেকে যায় পাশাপাশি ওই যে আমাদের ওই পূর্বপুরুষদের কথা আমাদের দাদি নানিদের কথা বলা হয় তারা তো ওই আট বছর নয় বছর দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে আমার খুব দুঃখ লাগলো আমি একজন চিকিৎসক আছেন যিনি আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করেন আর কি উনি কথা এই এই যে অল্প বয়সে বিয়ের ব্যাপারে বলছেন কবি জসিমুদ্দিনের যে কবর কবিতার কথা বলছেন তার দাদি যে মারা গেছে সে খুবই খেলা খেলা করতো যখন বিয়ে হয়ে আসছে সে তখন খুবই ছোট ছিল এটা এটা দ্বারা উনি ওই আয়সা রাজেন্দ্রনাথ থানার বিয়েকে বিয়েটাকে যাইস করতে যাচ্ছিল যাই হোক এই যে ছোট বয়সে যে বিয়েটা হতো আগে আমাদের পূর্বপুরুষের দাদি নানি দাদি নানি বা এদের তারা তো ওই ধর্ম দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে হতো ধর্ম দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে কিন্তু এই ছোটকালে বিয়ে করতো যেটা আস্তে আস্তে এই কুসংস্কারটাকে সরায় এই পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে এখনো অল্প বয়সে বিয়ে হচ্ছে কিন্তু সেটা সামাজিক আনস্টেবল সামাজিক আনস্টেবলের কারণে সমাজটা আনস্টেবল আমাদের এখানে আমরা যারা মানে আমাদের দেশে যারা যাদের ঘরে মেয়ে আছে তারা আসলে বুঝতে পারে যে আসলে সমাজটা কতটা পচে গেছে হ্যাঁ এই সমস্ত সামাজিক বিভিন্ন কারণে কিন্তু এখন ওই একটু অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে কারণ এই টিচিং দর্শনের ঘটনা এগুলো আসলে যারা যে প্যারেন্টসের ঘরে মেয়ে আছে তারা কিন্তু খুবই প্যানিক থাকে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত থাকে কখন আমার মেয়ের কি হয় কি কখন কি করে হ্যাঁ এই সমস্ত চিন্তা থেকে এখনো অনেক সময় এই ছোট বয়সে কিন্তু মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তবে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ যে কিছু টিম আছে টিয়ন বা বিভিন্ন এনজিও আছে এরা কিন্তু চেষ্টা করে বাল্য বিবাহ ঠেকাই দেওয়ার জন্য তো আমাদের মেন কথা হলো যে আসলে সন্তান শুধু ধারণ ক্ষমতা মেন্স হলেই মিশন সাইকেল শুরু হলে তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা তৈরি হয় ঠিকই কিন্তু একটা সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য সে মায়ের শারীরিক গঠনের যেটা হওয়া দরকার অবশ্যই সেটা আঠারো বছর পার হতে হবে আঠারো বেশি হলে একুশ হলে আরো ভালো হয় হম এই যে বিষয়গুলো এগুলো তো আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে প্রাচীন ধ্যান ধারণা নিয়ে আমাদের তো চললে হবে না ধন্যবাদ এখন পর্যন্ত এই পর্যন্তই ধর্মহীন ভাই আপনি যে আপনি তো নিজে একজন ডাক্তার আপনি আপনার এই পরিচয়টাকে একটু দিয়ে দিবেন সাথে করে প্লিজ পক্ষ থেকে কোন একজন ডাক্তার আমাদের সাথে আলোচনা করতে আসেন তাহলে আমরা অবশ্যই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং অমিত ভাই কোয়েস আলী ভাই ওনারা তো থাকবেনি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো আমি চেষ্টা করবো হ্যাঁ আমার আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গালি গালাজ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকেও আপনার সাথে কোন ধরনের অভদ্র অসভ্য আচরণ করা হবে না এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন তাহলে আমরা একটু কোয়েস আলী ভাই উনিও উনিও একই ইসের ওনার সাথে ওনার কথাটা ওনার মতামত একটু জেনে আসি কোয়েস আলী ভাই জি আসিফ ভাই ধন্যবাদ আমি সব কথা বলা হয়ে গেছে মোটামুটি অমিত অমিত ভাই এবং ধর্মহীন ভাই চমৎকার বলেছেন শুধু আমি একটা কথা যুক্ত করতে চাই যেহেতু খান ভাইয়ের স্ত্রী একজন চিকিৎসক আমি অনুরোধ করব ওনাকে একটু বলতে যে বাংলাদেশের কত মেয়ে নারী বয়স্ক নারী যে এই ফিস্টুলা এবং প্রলাপস এই দুইটার সমস্যায় ভোগেন তা বাংলাদেশের যে কোনো হাসপাতালে গেলেই আপনারা দেখতে পাবেন খুব ভালো হয় আপনার যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজ অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পিজি হাসপাতালের জাস্ট সার্জারি আউটডোরে আপনি যেহেতু আপনার স্ত্রী একজন চিকিৎসক তাকেই বলবেন যে ওখানে দেখতে যে কি পরিমাণ রোগীরা
ইন্টার্ন ডাক্তার তো হয়তো এত বিস্তারিত জানা নেই মাত্র এমবিবিএস কমপ্লিট আমি আমি বুঝতে পেরেছি যেহেতু যেহেতু উনি ইন্টার্ন ডাক্তার ইন্টার্ন তো একদম মানে ফ্রন্টে থাকে নাকি কোয়েসালি ভাই একদম একদম আরো ভালো ওরা 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 সারান ডিউটি করে ডাইনি ওয়ার্ডে থাকলে এগুলো আসলে জানতে পারবে তখন এগুলো প্রচুর কেস আছে বিশেষ করে এগুলো গ্রাম থেকে যারা আসলে হোম ডেলিভারি করে হোম মেডিসিন শেষ করতে পারে ডাইনি শেষনে ও গানিতে গেলে এই সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা হবে আপনি অনেক কেস আসে এগুলো গানি ওয়ার্ডে এই যে ভাই যেটা বললেন প্রাইস ভাই এই যে প্রোলাপস ইটোরিয়ান প্রোলাপস এই যে তারপরে এই যে ফিস্টুলা বেসিকো বাইজেনাল ফিস্টুলা এই যে জিনিসগুলো হয় এবং আরেকটি কথা আমি একটু ছোট করে যুক্ত করে দিতে চাই অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে যেহেতু নরমাল ডেলিভারি হতে হলে অনেক রকম সমস্যা বা কষ্ট হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি সিজার করে ফেললে তো তাহলে তো হয়ে গেল তাহলে তো আর বয়সটা তো আর বাধা থাকলো না হ্যাঁ কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ অস্ত্রোপচার করা সব সময় একটি জটিল বিষয় এবং এটাকে নিরুৎসাহিত করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি আসলেও দরকার হয় হ্যাঁ এবং এর অনেক জটিলতাও আছে এর বিভিন্ন রকমের সাইড এফেক্টও আছে সুতরাং সাধারণত নর্মাল ডেলিভারিকেই প্রমোট করা হয় এবং সেজন্য একজন একজন মায়ের পূর্ণ বয়স্ক মানে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শারীরিকভাবে সবল হওয়া অত্যন্ত জরুরি সে কারণে আমরা বলছি যে বাল্য বিবাহ বন্ধ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় না গেলে মেয়েদেরকে বিশেষ করে মেয়েদেরকে বিয়ে না দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে আর কি বাস এটুকুই আমার বলার ছিল আর কি আচ্ছা আমরা তাহলে আমাদের সাথে আরো কয়েকজন আছেন আমরা খান ভাইকে একটা ছোট একটা প্রশ্ন করি আপনি একটু ভেবে দেখেন যদি এখন উত্তর দিতে ইচ্ছা না হয় পরে উত্তর দিতে পারেন যে এত ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে বিয়ে দেওয়াটা বন্ধ করাটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং এটা চোদ্দশো বছর আগেও যেমন সত্য ছিল তিন হাজার বছর আগেও সত্য ছিল কিন্তু ওই সময় আমরা আসলে আমাদের কাছে তথ্য এত ছিল না তো আমাদের জ্ঞান এত ছিল না কারণে ওই সময় আমাদের নানি দাদিরাও এই মানে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরও সমস্যা হয়েছে কিন্তু সেই সমস্যাগুলোর কথা আমরা কখনো জানতে পারিনি যে অতীতে কি কি ঘটনা ঘটেছে দেখা গেছে হুট করে একদিন মরে গেছে তার যে আসলে হয়তো ক্যান্সার ছিল সেই জিনিসটাই আমরা জানতাম না আমাদের মানে গ্রাম দেশে এই এই ধরনের ঘটনা দেখতাম যে তার পট করে মরে গেছে আমরা জানতেও পারতাম না যে তার সে হার্ট অ্যাটাকে মরছে নাকি ক্যান্সার হয়ে মরছে নাকি কি কি সে কখনো ডাক্তারের কাছে যায় নাই আমরা কিভাবে জানবো যে সে কিভাবে মরছে আমরা খালি জানতাম যে মারা গেছে অমুক লোকটা মারা গেছে তো তার মানে হচ্ছে আগে সমস্যাগুলো ছিল কিন্তু সেই সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে কি হচ্ছে সেগুলো আমরা জানতে পারতাম না এখন আমরা সেই জিনিসগুলো জানতে পারি তো খান ভাই আপনি যে শুরুতে এসে বললেন যে আমরা এই লাইফগুলো কেন করি আমাদের লাইফগুলো করার উদ্দেশ্যটা কি দেখেন ভাই আপনাদের যে মানে ইসলামের মানে ইয়া হচ্ছে শরীয়তি আইন হচ্ছে যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে কোরআন হাদিস দ্বারা মানে সত্যায়িত সেইটা হচ্ছে যে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে বিয়ে করাটা হচ্ছে সুন্নত এটা হচ্ছে মহানবীর সুন্নত মহানবী নিজে করেছেন এবং এই বিষয়ে কোনো নিষেধাকাও নাই খান ভাই আপনার কি মনে হয় না এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আল্লাহ পাকের আপনাদের যে কোরআন এবং আপনাদের যে মহানবী তাদের এই বিষয়টা কে নিয়ে একটা কথা বলা দরকার ছিল কোরআন একটা আয়াত থাকা দরকার ছিল এরকম যে তোমরা বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে করো না বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে করলে অনেক সমস্যা হতে পারে বা কিছু একটা থাকা উচিত ছিল কোরআন শরীফে যে তোমরা এই এই কাজটা করো না এটা করলে সমস্যা হয় একটা বাচ্চা মেয়ে তো মানে খেলাধুলা করবে সে পড়ালেখা করবে তার জীবনটাকে সে গঠন করবে এই বিষয়ে তার সেই বয়সে যদি তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো তার পুরো জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল তার বাল্যকালের যে সুন্দর সময়টা সেই সময়টা নষ্ট হয়ে গেল তো আল্লাহ পাক কি এই জিনিসটা বুঝলো না বা আপনার মহানবী কি নিজে এই জিনিসটা বুঝলো না বরঞ্চ কি ঘটনা কি ঘটলো মহানবী নিজে একটা বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করলেন এবং আল্লাহ পাক নাকি তাকে স্বপ্নে দেখাইলো রাত্রে সে স্বপ্ন দেখলো যে আয়সাকে চাদরে মোড়ায় তার কাছে নিয়ে আসছে সে চাদর জিবরাইল চাদরে মোড়াইল নিয়ে আসছে চাদর খোলায় দেখাইছে এটাই যে আয়সা বাচ্চা একটা মেয়ে তাকে নাকি আল্লাহ পাক বিয়ে করতে বলছে বাচ্চা একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে কেন সেই সাথে আরেকটু 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 সেই সাথে মহানবী যেই জিনিসটা নিজে করে গেছেন সেই জিনিসটাকে কিন্তু আপনি কখনোই ইসলাম থেকে খারিজ করতে পারবেন না আপনি কখনো বলতে পারবেন না যে এটা অতীতকালে হয়েছিল এখন আর এটা প্রযোজ্য না মহানবী মহানবী যেই কাজটা যেভাবে করেছেন সেইভাবে সেই কাজটা করাটা কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য এটা কিন্তু মহানবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে হবে কোরআনে সরাসরি এই জিনিসটা বলা আছে তোমরা তোমরা নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো তাহলে নবীর এই নবীর এই কাজটা কি আপনি যদি আইনগত ভাবে কিছুদিন আগে দেখেন প্রেস ক্লাবে একটা কিছু মোল্লা গিয়ে মানে মিছিল করেছে এবং মানব বন্ধন করেছে তারা সুন্নতি বাল্য বিবাহের অধিকার চায় তারা ব্যানার ব্যানার নিয়েছে বাল্য বিবাহ নবীর সুন্নত আমরা এই সুন্নত পালন করতে চাই হ্যাঁ তারা এই সুন্নত পালন করতে চাই এই আইনকে বাতিল করতে হবে বাল্য বিবাহের আইনকে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইনকে বাতিল করতে হবে ত
তিনি হচ্ছেন যে আরব দেশের এই যে লম্বা চওড়া যোদ্ধা একজন তিনি যদি আট বছর সাড়ে আট বছরের একটা মেয়েকে মেয়ের সাথে যৌন কর্ম করে এটা ভাই কোথাকার মানবতা ভাই এটা কি ভাই এটা 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 কি কোনো একটা সুস্থ মাথার মানুষকে এই জিনিসটা মেনে নিতে পারে এটা কি ভাই অন্যান্য <laughs> ধন্যবাদ ভাষায় প্রকাশ করার মতন এত গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা হচ্ছিল তিনজন ডাক্তার একসাথে তারপর আপনি ফারজ ভাই সবার সম্মুখে এত তত্ত্ববহুল আলোচনা হচ্ছিল এতদিন তো মানুষকে বলে আসছি যে বাল্য বিবাহ করার ঠিক না ঠিক না বাল্য বিবাহ হইলে এই প্রবলেম হয় ওই প্রবলেম হইতে ইত্যাদি আজকে যে এত মানে সুন্দরভাবে যে মানে মানে লাইক প্রত্যেকটা মানে ইয়েতে যে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন মানে এই লাইফটা যদি যারা দেখবে যদি এবং পরবর্তীতেও যারা দেখবে আমার মনে হয় মানে প্রতিটা মানুষ যদি সেই বোঝার উদ্দেশ্য নিয়ে ইয়ে করে তাদের প্রত্যেকেরই মানে লাভ হবে প্রত্যেকেই উপকৃত হবে মানে আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভালোভাবে মনে হয় না বাল্য বিবাহ নিয়ে যে এর চেয়ে ভালো আর লাইভ হতে পারে না আর তারপর হচ্ছে যে যিনি জয়েন করছিলেন যে খান সাহেব উনিও আজকে মানে অনেক মানে ভালোই সহায়তা করছেন অন্যদের বর্তমানে শোনার চেষ্টা করছেন বোঝার চেষ্টা করছেন সব মিলিয়ে আজকে এই বাল্য বিবাহ নিয়ে যে একটা মানে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইভ হয়েছে আমার মনে হয় না আর কেউ মানে এত ভালো একটা লাইভ এখন পর্যন্ত করছে এটা নিয়ে এই বাল্য বিবাহ নিয়ে এটা আমার বলার ছিল আমার তিনটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ ভাই বলেন ভাই এবং থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা লাইভ আয়োজন করার জন্য স্পেশালি এই টপিক নিয়